ni mwendo wa takriban dakika 15 ndani ya boti kutokea katika ufuku wa hoteli ya landmark kijiji cha matema kata matema wilaya ni kila mkoa ni mbea kufika katika kitongoji hiki kitongoji hiki ni maarufu kwa ufanya biashara hawa wamejikita zaidi kwa biashara itokanayo na kazi za mikono huu ni usanifu wa hali ya juu kabisa wa kazi hizi za mikono wa utengenezaji wa viungu Tupo katika kijiji hiki cha Liulilo. Liulilo iko katika mwambao wa Ziwa Nyasa, katikati ya Matema. Hapa nakutana na mama mmoja, hapa mama huyu ni mfanyabiashara, yeye anafanya biashara ya viungu. Mama habari yako? Nzuri tu za nyumbani. Salama. Mm -hmm. Hebu nieleze shughuli unazozifanya hivi labda manufaa unayopata na nini unadhani serikali kusaidia kuwezesha kufanya hii biashara kwa kwa tija? Yaani hapa sisi tunanunua hivi viungu ni hela ndogo sana tunayopata. Hatuna hatuna masoko ya kupeleka hivi viungu ila tunanunua kwa bei kubwa lakini tunauza kwa bei ndogo sana. Kwa hiyo hata faida yani hamna kabisa. Hivi viungu nyinyi mnavitoa wapi? Hivi viungu vinatoka Ikombe, Lumbira, Nkanda, Chanjale. Ya kutoka hapa mpaka Nkanda hadi Umbila, panaombaliani. Chanjale ni kama kwenye boti ni masaa mawili. Ikombe ni kama kwenye boti ni kama nusu saa. Hamna usafiri mwingine zaidi ya boti. Ma, mitumbwi. Wewe unapata faida gani katika hivi viungu? Kwa mfano hiki chungu ambacho umekishika, unauza shilingi ngapi? Hiki chungu ninauza 3000, mimi nimenunua 2000. Wewe sio fundi wa kutengeneza hivi viungu, sio? Sio fundi, mimi ni mfanya biashara tu. Kule watengenezaji wa viungu hao ni watu aina gani? Ni wakisi. Wakisi. Eh? Sasa unatoa wito gani sasa kwa serikali? Nyinyi akina mama mnaofanya biashara za aina hii, muwezeshwe vipi ili muweze kuendesha shughuli zenu kwa tija? Sisi tulikuwa tunaomba labda mtusaidie masoko ya kupeleka hivi viungu kwa sababu hapa yani hakuna hata faida hata kusomesha watoto tunashindwa tuseme ni hela tu ya sabuni tu tunayopata hapa Wewe kwa muda gani umefanya hii biashara Mimi hapa mara ya kwanza kabisa nilifanya nilifanya miaka saba Baada hapo nika nikaenda kujiendeleza chuoni nikasoma nikanisomesha hivi viungu Ule kusoma nini Chuo cha uganga wa meno baada hapo nipomaliza sasa ndo hivyo ajira ndo tupo tuna nani tunabangaiza kwa jinsi unaambia kwamba hii biashara inawawezesha sasa yenyewe na kwa tungekuwa na tungekuwa na masoko tungekuwa, tungekuwa na masoko hii biashara ingetuwezesha sasa uone miaka saba nafanya natafuta ada unaona mpaka nani kuja kumaliza lakini ni muda mrefu sana so, unamweleza nini kiongozi mkuu wa serikali wa nchi hii nini akina mama wa namna yenu nyinyi mfanyiwe ili mweze kufanya biashara zenu kwa tija sisi cha kwanza ni kutafutia masoko alafu na mikopo watusaidie bado tunaendelea katika eneo hili la mwambao wa Ziwa Nyasa eneo la Matema tunakutana na mmoja wa wafanyabiashara wa viungu hapa kaka habari yako salama unaitwa nani naitwa Matendo hebu tuelezee namna ambavyo hii biashara yako unaifanya Unaona kwamba unauza unauza viungu hapa. Viungu mnavitoa wapi? Na labda soko lake liko wapi? Soko lake ni hapa hapa. Vinatoka Ikombe pale kijijini. Vinakuja hapa tunanunua tunanunua 500 tunauza 1000. Kuna manufaa yote ambayo unayapata kwa biashara hii unaifanya? Eh. Hebu mtamanishe mtu mwingine. Ashawishike kutoka biashara hii hapa mimi nauza, nanunua bidhaa zingine, nanunua miji na jenga. Okay. Labda kuna kitu gani ambacho unadhani kifanyiwa na serikali kinaweza kukusaidia wewe katika kukuza hii biashara yako? Na serikali tunaomba mikopo hakuna mikopo yote ambayo imeshawahi kuomba mahala popote a mimi sijawahi kuomba shauri zina mikopo kwa jasiri ya mali wa namna yako yawahi kwenda kujaribu ku, kuomba kwa na, kuangalia namna gani unaweza ku, kukuza hii biashara yako sijawahi enda okay labda unatoa wito gani sasa kwa serikali e, namna nyinyi mweze kufanya hii biashara zenu kwa tija kwa wateja tutajitahidi kwenda ili tufanikishe malengo yetu nasema hivi unatoa wito gani kwa serikali Nyinyi mko maeneo haya mnafanya biashara zenu hizi kwa e, mini... katika mazingira haya e. labda unadhani serikali ifanye nini nyinyi ili kwa kuamua kufanya biashara zenu hizi kwa tija? Ha, serikali naomba itusaidie ituinue. Tunakutana na mfanyabiashara mwingine wa viungu katika maeneo haya. Kijijiani kinaitwa? Hiki ni kijiji cha Liulilo. Liulilo. Hiki ni kitongoji cha Ikombe kata ya Matema. Okay, wewe unaitwa nani? Okay, mimi naitwa Mzaliwa Lusekelo Mangomango. E, mze, mzaliwa wa Lusokelo Mwango Mango unafanya biashara hii ya viungu. E, labda unaweza kutueleza sasa namna ambavyo wewe unanufaika na biashara hii na umeifanya kwa muda gani? Hii biashara inaninufaisha mimi kwa njia ya mahitaji yangu madogo madogo ambayo inaweza kunisaidia mpaka kufikia wakati huu nikiendea kuiuza hii biashara. 
na sasa basi nimeanza kuifanyia hii biashara ni muda mrefu kidogo kama nina miaka kama sita hivi nikiwa bado naifanya hii biashara kwa hiyo nimeona matunda yake kwamba inakidhi ina, ina shida zangu hakika inafaa kumtamanisha mtu mwingine aifanye hii biashara kwa sababu gani ina matunda ndani yake mtu akikaa vizuri na biashara hii akazingatia namna ya kuitayarisha mpaka kuifikisha mahali pale ndipo soko atafanikiwa kupata pesa ya, kum, ya kumsaidia maisha yake hata kujenga kaujenga kumpa maendeleo ya maisha yake binafsi soko la biashara hii likoje hapa kwetu soko letu la biashara hii sio baya sana ni nzuri ni, ni vitu vinahitajika na watu wengi huwa linaenda vizuri hivi viungo nyinyi mnavipata hapa okay hivi viungo ni kazi ya mikono ya watu wengine ambao wao ni wataalamu wa kuviandaa hivi viungo mpaka vinapofikia hapa kwenye hili soko vikiwa vimetoka maeneo ya mbali huko katika vijiji mbalimbali vinavyofuata mbele yetu nyinyi waje sema mali wadogo dogo mnafanya shughuli zenu hizi kwa kujikwamua kiuchumi labda unaiambia nini serikali juu ya kuonyesha kwamba patetija kiasi gani juu ya biashara yenu okay asante tangazaji kwamba serikali yetu tungeomba tu kwamba izamini wafanya kazi wa viungo ituzamini pia na sisi ijue kwamba nasi ni watu kama wengine wanavyodhaminiwa katika maendeleo ya masoko yao nimeshawahi kuomba mkopo mahala popote ili kuongeza tija katika biashara yenu amen hatujafanikiwa kufanya hivyo kwa sababu gani ya kuhofu kwamba labda serikali singeweza kututambua kama ni wafanya biashara wa, 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 wa vitu kama hivi wa viungo ni jukumu la viongozi wa serikali kuona namna bora ya kuwasaidia kupatikana kwa soko la uhakika linaloweza kuwasaidia wajasiria mali hawa wafanya biashara wa viungu waliopo mwambao wa Ziwa Nyasa kutoka hapa katika ufukwe wa Ziwa Nyasa kijiji cha Yulilo kata matema wilani Kela mkoani Mbeya nyuma ya kamera ni mwenzangu Joseph Mwesango ni mimi Rashid Mkwinda Mbeya yetu Line TV